Okay, so guys, ang topic natin for today is what we call the clean installation or reformatting using uh, bootable flash drive. No, ang laman nito ay guys ay Windows 7. So, i-reformat -re natin yung ating computer using bootable, no, na USB, uh, USB stick at i-format natin yung ating computer na Windows 7 din. No? So, paano ba yun ginagawa? So, kailangan nyo muna ng bootable device. Itong bootable device ay uh, ginawa using CMD. No? Makikita nyo yan dun sa previous video na nilagay natin dito ay yung Windows 7. Uh, mas maganda po itong ginagamit dahil uh, magagamit natin siya sa lahat ng computer na pwede nating uh, lagyan ng ating Windows 7 Kasi po, uh, lahat ng computer ay may USB port. So, magagamit po natin siya. No? So, paano ba yung step natin? So, unang kailangan natin gawin ay patayin yung ating computer. So, isi-shutdown natin siya or i -re restart natin siya. Then, pupunta tayo sa BIOS ng ating computer. So, insert nyo na yung flash drive. No? Then... So dito, pinapriority yung mga ginagamit natin sa ating loob ng ating motherboard. So makikita natin, ito yung flash drive natin. So syempre, ang kailangan natin gawin, i-target natin na naka-priority yung laman ng ating pang-install or pang-reformat. So nasaan ba ang pang-reformat? Gamit natin ngayon guys ay yung bootable flash drive. So ito yon So kailangan makita nyo na nasa una siya at masabi natin na nasa first boot na siya. No? Sa ibang uh, computer, hindi ganito itsura So makita nyo, madalas mayroong word dyan na tinatawag na boot So sa boot option, makikita nyo dapat Ang number one na option natin Doon sa first boot device Is yung tinatawag nating USB no? Makita dapat natin yung ating USB key okay? So pag nakita na natin na yun yung ating first boot Isa-save na natin yung ating setup Paano ba nagsa-save? Hanapin natin yung F10 sa ating computer Doon sa ating keyboard, then F10 Then, press nyo lang yung yes Para magdiretso na yung setup ng ating computer So ngayon, nag-restart na yung computer Babasahin niya guys yung ating bootable device So, uh, mer meron siyang laman na Windows 7 At ginawa siya using CMD Yan. Pero may mga application din na panggawa ng bootable Like Rufus no, mas mabilis iyon at mas madali yung step. bit ng operating system so kung ang computer natin ay mataas na ang specs no, required tayo na piliin yung ating 64 bit, ginagamit lang ang 32 bit or yung multiply by 86 pag uh, mababa lang ang ating processor at mababa lang specs ng ating computer so sa case na to, ang kailangan natin piliin guys ay 64 bit lalo na sa paggamit nito uh, Windows, uh, Windows 7 Kailangan sa CSS ay match din yung ating operating system dun sa Windows Server. So sa Windows Server kasi ay 64-bit ang ginagamit. So ang gagawin din natin dito guys ay 64-bit ang ilalagay natin para match sila sa network. No? Lalo na pag nag-install tayo ng mga application 
at may mga nilagay tayo sa server, kailangan match yung ating desktop o yung mga client dun sa server. So, 64-bit ang ilagay natin para hindi tayo mahirapan. So, then next na lang natin. Then, accept. Then, next. Then, hindi naman tayo mag upgrade Ang gagawin natin is magpa-partition tayo. So, pupunta tayo ng custom. Mag natin pipiliin mo ni upgrade. Sa custom advance, dito natin ginagawa yung pagkakahati-hati ng ating hard drive o ng ating partition. So, ang pagpa-partition ay paggawa ng hati ng ating uh, hard drive or ng ating space. So, ang unang ginagawa natin guys ay pipindutin ang option then para ma-delete yung ating mga partition. So, una natin gawin ay delete yung mga partition. Then, pagka unallocated space na, ibig sabihin nun ay hindi na siya nakapartition, wala na siya, hindi na siya buo. Ang gawin natin is magpartition na tayo. Ilan bang hati ang gusto mo sa isang computer? So, depende po sa inyo kung ilan ang gusto nyo ilagay. Pero sa case na to, ang ilalagay ko lang sa drives is 150 gig. So, 150 dahil ang hard disk ko lang ay 500 gig. At ito na lang ang natitira. So, 150 1,000 ang ilalagay natin kasi naka-MB para mag-appear sa atin ay 150 gig. No? Then, dito sa unallocated, ito yung magiging mapupunta sa local list D. I-new lang natin. Huwag nating hayaan na unallocated space siya dahil hindi natin siya magagamit. No? So, new natin. Apply. So, bago natin i-next, make sure na naka-highlight tayo dun sa drive C ng ating computer then in-next na po natin siya para mag-install na yung ating Windows 7 so ngayon nakikita natin copying Windows files then install na yung ating files dun sa computer so medyo matagal po siya so maghihintay tayo dyan na makompleto siya ng 100% so ngayon So, after mag-restart ng computer, no, kailangan mabunot na natin yung flash drive natin or else uulit siya. So, ngayon, mag-continue na yung ating installation dahil nag-restart na yung ating computer. No? So, reminders, bunutin ang flash drive pag nag-restart ang computer. Dahil kung hindi, uulit siya sa simula. No? account yung ating Windows 7 so ano daw ba yung username na ilalagay mo no? so ito, ito yung pangalan na lumalabas dun sa laptop or sa desktop pag uh, natapos mo siyang installan no? so madalas ang nilalagay natin dito ay yung pangalan ng may-ari ng computer pero madalas kung anong brand din ng computer yung ini-install natin for this time ang nilalagay ko lang ay yung last name ko no Then, yung ilalagay natin sa iba ba is desktop. Then, next natin, hindi na ako maglalagay ng password. Then, ask me later. Then, kailangan plus 8 yung ating time zone. Yung oras na malapit sa atin. Then, kung 1 oras na, set lang natin, pati yung date, then yung next natin. Thank you.